வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் என்னுடைய அசஸ்மெண்ட் என்னுடைய அசஸ்மெண்ட் அதாவது வந்து இந்த ஜோசியத்தை பக்கத்தில் வச்சிடலாம் இது தேருமா தேராதான் இந்த அசஸ்மெண்ட்டுங்கிறது வந்து நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் பக்காவாக இருக்கும் ஃபெயிலானதும் உண்டு இப்போ நம்ம நாகார்ஜுனா அவருடைய முதல் பட போஸ்டர் பார்த்துட்டு இதெல்லாம் தேராது அப்படின்னு சொன்னேன் ஆனால் அவர் வந்து இன்னைக்கும் ரன்னிங்கில் இருக்கார் அதே போல் என்னுடைய அசஸ்மெண்ட் ஃபெயில் ஆனது வந்து இந்த கேசிஆர் தெலுங்கானா சிஎம் அதாவது இந்த சிம்டம்ஸ் இப்போ அவருடைய முகத்தை பார்த்தீங்கன்னா வந்து மொழி எல்லாமே வந்து பிளாக் அடிச்சிருக்கும் அதாவது வந்து அவருக்கு அலர்ஜி இருக்கு போல் அந்த ஆள் வந்து திடீர்னு காணாமல் போயிடுவான் திடீர்னு லைம் லைட்டுக்கு வருவான் அது மாதிரி ஒரு டைப்பு நான் என்ன அசஸ் பண்ணேன்னா இதெல்லாம் எங்கே தேரப்போகுது சும்மா தெலுங்கானாவை பிரித்து கொடு பிரித்து கொடுன்னு லந்து கொடுத்துட்டு ஸ்டேட் வந்ததும் எஸ்டேட்டில் போய் படுத்திக்கிட்டு காலத்தை கைக்கு போகுது அப்படின்னு நினச்சேன் பரவாயில்ல நல்ல ஆக்டிவாக தான் பண்ணுறாப்புல அதாவது எங்கள் ஸ்டேட்டோட கம்பேர் பண்ணும்போது அது எவ்வளோ பெட்டராக தான் போயிட்டுருக்கு நிறைய உதாரணங்கள் சொல்லலாம் அதாவது எங்கள் ஆள் வந்து இங்கே தற்காலிக தலைமை செயலகம் கட்டுறதுக்கு ஒதுக்கின பட்ஜெட்டில் பாதி பட்ஜெட்டில் அவர் வந்து நிரந்தர தலைமை செயலகமே கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டார் அந்த மாதிரி இந்த அம்மா உணவகம் உங்கள் பக்கம் எங்கள் பக்கத்தில் வந்து அதே போல் ஒரு ஸ்கீம் அது கூட அப்படி தான் இது எங்கள் பக்கத்தில் வந்து ஒதுக்கின பட்ஜெட்டு ஒரு கேன்டீனுக்கு ஒதுக்கின பட்ஜெட்டில் அங்கே அவர் வந்து ரெண்டு மூணு கேன்டீன் கட்டிகிட்ருக்காரு தட்ஸ் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் இவர் வந்து இப்போ இந்த மூன்றாவது அணி அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கார் நேற்றுக்கு வந்து இந்த ஒரிசா முதல்வர் பிஜு பட்நாயக்கனுடைய மகன் நவீன் பட்நாயக்கை போய் சந்திச்சிருக்கார் இப்போ வந்து ஒரு காலத்தில் இப்போ என்டிஆரே வந்து மூன்றாவது அணியை முன்னெடுத்துருக்காரு அது வேறு கதை அப்போ வந்து பிஜேபி எல்லாம் வந்து இந்த கோயிலில் இந்த பட்டசூர் வாங்கி திம்பாங்கி பாருங்க அந்த ரேஞ்சில் இருந்து அதே போல் இந்த காங்கிரசும் வந்து உச்சாணி கொம்பில் உக்காந்துக்கிட்டு செம்ம அனல் அது மூன்றாவது அணி அந்த காலத்துக்கு அது ஓகே இப்போ இந்த காலத்தில் பிஜேபிங்கிறது வந்து ஏதோ சித்த பாடல் ஒன்று இருக்கும் ஒரு குரங்க தேள் கடிச்சு ஆல்ரெடி அது ஃபுல் போதை இதில் க தேள் கடிச்சு அது இது ஏதோ வரும் அதை போல் நிலைமைக்கு வந்துட்டானுங்க இதே இந்த ஜிஎஸ்டி கூட்டம் போட்டாங்க பல பொருட்களுக்கு வரி குறைப்பு நடந்தது அப்படின்னா சரி நாதஸ் திருந்திட்டான் போலன்னு நினச்சேன் நாய்வால் நிமிட்ட முடியாது இப்போ வந்து கர்நாடகாவில் மந்திரி பதவி கிடைக்காத காங்கிரஸ் எம்எல்ஏவெல்லாம் தூக்குறதுக்கு பிளான் பண்ணுறானுங்கன்னு ஒரு செய்தி இப்போ காங்கிரஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து இந்த பிரதமர் வேட்பாளர் ராகுல் காந்தி அப்படின்னு இது வரைக்கும் சொல்லலை சில ஆர்வ கோளாறு கேஸுங்க சொன்னாலும் அதை வந்து ஆத்தரைஸ்டு ஸ்போக்ஸ்மேன் வந்து கண்டிச்சாச்சு உங்கள் பக்கத்தில் ஸ்டாலின் தான் வந்து ப்ரொப்போஸ் பண்ணார் இந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பம் அதாவது இப்போ இந்த மூன்று மாநில தேர்தல்களில் வென்ற பிறகு காங்கிரஸ் கல்ச்சர் வந்து என்னடானா ஹைகமாண்ட்லேருந்து சீல்டு கவரில் பேர் வரும் யார் செய்யும் இங்கே இந்த எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம் நடக்கும்போது அந்த கவரை பிரிப்பாங்க இவர் தான் எல்லாம் வந்து இனானிமஸாக பண்ணிடுவாங்க 
இந்த முறை ராகுல் காந்தி ஏதோ ஓரளவுக்கு ஜனநாயக பூர்வமாக எல்லாருடைய கருத்தையும் கேட்டு பண்ணியிருக்கார் அதே போல் இந்த விவசாய கடன் ரத்து இது அதாவது இந்த மனம் திருந்திய குமாரன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே போல் ஒருத்தர் திருந்தி வரும்போது நோக்கடிக்கப்படாது அப்புறம் வந்து என்ன ஆகுன்னா இந்த பேய் மறுபடியும் முருக மரத்தில் ஏறிடும் இப்போ இன்றைக்கி இருக்கிற கண்டிஷனுக்கு இந்த யூபிஏ ஒட் எப்படி மற்ற கட்சிகளின் ஆதரவுடன் காலத்தை கழிச்சதோ அந்த கம்யூனிஸ்டுகளுடைய பங்களிப்பு இதில் கம்யூனிஸ்டுகளை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து என்னடானா சித்தாந்தம் ஓகே சித்தாந்தம் ஓகே அந்த சித்தாந்தத்தை முன்னெடுக்கிறாங்க பாருங்க அந்த தலைவர்கள் அவங்களுக்கு வந்து என்னடான்னா அப்படியே மக்கிக்கு மக்கி காப்பி அடிக்கிறது இப்போ மார்க்ஸ் வந்து வர்க்க போராட்டத்தை பற்றி சொன்னாருன்னா உலகத்திலேயே மொய்யால் ஜாதி இருக்கிற ஒரே நாடு அதுவும் வந்து மனிதர்களை வர்ணங்களாக பிரித்து இந்த மாதிரி படிக்கப்படாது அப்படின்னு சொன்ன ஒரே ஒரு நாடு நம்ம நாடு தான் இவன் வந்து வர்க்க பேதத்தை விட வர்ண பேதம் தான் பார்க்கணும் இப்போ நான் வந்து ஒரு தலித்து நோய்ங்க நான் கலெக்டர் கூட ஆயிடலாம் ஒரு ஐயர் வந்து அட்டண்டராக கூட இருக்கலாம் ஆனால் ஐயர் ஐயர் தான் நான் நான் தான் அது இங்கே இருக்கிற நிலமை அதே போல் அங்கே வந்து என்னடானா இந்த அது என்ன சொல்கிறது அது இந்த ஸ்டீரிங் கமிட்டி உயர்நிலை குழு வெங்காய குழுங்கிறாங்க பாருங்க அங்கே இருக்கிறவங்களாம் யாருன்னா இவன் தான் அவங்களுக்கு வந்து என்னடானா நாடு நாசமாக போட்டோம் அவங்களுடைய இது எப்படியாவது காலத்தை கழிக்கணும் அதாவது அது என்ன சொல்கிறது அது சர்வைவல் சர்வை வாங்கணும் அவ்வளோதான் இப்போ ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் கூட சொன்னேன் எப்படியா கட்சி ஆரம்பிக்க போகிறாரா கட்சி ஆரம்பித்த பிறகு உடனே தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா கம்யூனிஸ்ட் தலைவர்களும் போய் வாத்தியார் பக்கத்தில் உட்காந்துக்கிட்டு கணக்கு பிள்ளைங்க மாதிரி மனு எழுதி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இது புகார் புகார் கடிதம் அது பெட்டிஷன் பத்மநாபம்ஸ் அதே போல் என்டிஆர் கட்சி ஆரம்பித்ததும் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டின்னு பேசினானுங்க என்டிஆர் ஓடு போயிருந்தாருன்னு இப்போ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம பவன் கல்யாண் அவர் கட்சிக்கிட்ட கூட பேச்சு வார்த்தை நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த அளவுக்கு கதிக்கிட்டு போயிடுச்சு அவங்க நிலமை ஆனால் ஒன்று அந்த கம்யூனிஸ்டுகள் இந்த பிஜேபிக்கு எதிரான கூட்டணியில் இருக்கிறது வரவேற்கத்தக்கது தான் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டா இந்த மூன்றாவது அணி இப்போ காங்கிரஸோ பிஜேபியோ ஓவரா ஆட்டம் போட்டு நாசமாக போய் சிங்கிள் டிஜிட்டில் தான் வருவாங்க அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு நீங்க அப்போ மூன்றாவது அணி நாலாவது அணி கூட கட்டலாம் அது தப்பு கிடையாது ஆனால் இங்கே வந்து என்னடானா நெக் டு நெக் போயிட்டு இருக்கு இப்படி இருக்கும்போது இந்த கேசிஆர் இவர் போய் மூன்றாவது அணின்னு ஆரம்பிக்கிறார் என்னுடைய சந்தேகம் என்னடானா இந்த கேசிஆர்லாம் வந்து இந்த லாபி இங்கே வந்து ரெண்டு ஸ்டேட்டுக்கும் ஒரே கவர்னர் அதாவது நரசிம்மன் இங்கே வந்து பிராமண வாரியம் அமைக்கிறது அதுக்கு எதேஷ்டமா பட்ஜெட் அலாட் பண்ணுறது இப்படி இந்த யாகம் வெங்காயம் இதெல்லாம் அந்த ஆளுக்கு நம்பிக்கை உண்டு உங்களுக்குள்ள ஒரு சின்ன ஓட்டம் இருந்தால் போதும் கொக்கி போட்டு இழுத்துருவாங்க அதுதான் கடவுள் வந்து என்னை வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு நான் கோயிலுக்கு மயங்க மாட்டேன் இந்த யாகம் ஹோமம் இதில் நமக்கு நம்பிக்கை கிடையாது அதே போல் இந்த ஜாதகம் ஜோசியம் இது நமக்கே தெரியும் திருப்பதிக்கு லட்டு கொடுத்த மாதிரி ஆயிரும் அடுத்தது வாஸ்து அது என்ன அடிப்படைன்னு தெரியும் நமக்கு இவங்களுக்கு வெறும் கதை தான் தெரியும் அப்படி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்மளை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா ஆத்தா அது ஒரு பக்கம் எதுக்கிட்டான் நான் சொல்ல வர்றது இந்த கேசிஆர் இந்த பிராமண லாவி மூலமாக 
நரேந்திர மோடி கும்பலுக்கு ஈல்ட் ஆயிட்டாரா அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் இங்கே எங்கள் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஜெகன்மோகன் ரெட்டி இவருக்கு வந்து மக்கள் மத்தியில் நல்ல செல்வாக்கு இருக்கு நிச்சயமாக இவர் தான் அடுத்த முதல்வர் இவருக்கு வந்து பிஜேபியை நேரடியாக எதிர்க்கிறதில்ல இப்போவும் எதிர்க்கிறார் ஆனால் அடக்கி வாசிக்கிறார் எதிர்க்கிறதுல என்ன பிரச்சனைன்னா ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் அதாவது இப்போ ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி உடம்புல ஒரு சின்ன புண்ணு இருந்தால் போதும் அது குச்சியில் குத்தி கலருவானுங்க அப்படி இந்த சந்திரபாபு நாயுடு சந்திரபாபு நாயுடெல்லாம் வந்து வாய்தா போன கேஸு இவா இருந்தால் ஒரு தலைவனோ இல்லை ஒரு என்ன சொல்கிறது ஸ்டேட்ஸ்மேன் கொள்கை கோட்பாடு இந்த வகை எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அந்த ஆளுடைய ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னா மேனேஜ்மெண்ட் போல் மேனேஜ்மெண்ட் அதே போல் இந்த தலைவருங்க இருப்பாங்க பாருங்கள் இரண்டாம் கட்ட தலைவர்கள் இவங்களை வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் ஆயுத பிள்ளைக்கு வாழ்வுடம் கொடுத்த மாதிரி இவனுக்கு அவனுக்கு தகராறு வச்சு அவனை தனியாக பார்க்குறது இவனை தனியாக பார்க்குறது இந்த கேஸ் அது என்டிஆர் வந்து சிங்கம் மாதிரி இவன் தான் கேண்டிடேட் என்ன கேண்டிடேட் அவ்வளோதான் மற்ற ஆளை கூப்பிட்டு பேசுறது கன்வின்ஸ் பண்ணுறது அதெல்லாம் இருக்காது சந்திரபாபு நாயுடு அப்படி கிடையாது அது ஒரு பக்கம் இப்போ பணம் ஒரு பக்கம் இங்கே ஆட்சி இருக்குது அதிகாரம் இருக்குது அந்த பக்கம் காங்கிரஸோட கூட்டணி வேறு எல்லாம் இருந்தும் ஊற்றி மூட்டாங்க தெலுங்கு தேசத்தில் இது தெலுங்கானால அப்படி அது வாய்தா போன கேஸ் அது இப்போ இந்த காங்கிரஸ் வந்து இந்த அளவுக்கு இறங்கி வந்தது நல்லது தான் அதே நேரத்தில் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி யார் காங்கிரஸ் முதல்வருடைய மகன் அந்த ஆள் காங்கிரஸ் மேலே கோச்சிக்கிட்டு அவனாக போனானா வெளியே இல்லை இதே அங்கே எங்கே சோனியா காந்தி வீட்டில் சப்பாத்தி சொல்கிறவ கார் டிரைவர் பிஏ இந்த வெங்காயம்லாம் சேர்ந்து மிஸ்கைடு பண்ணி விரட்டி விட்டீங்க இப்போ வி ஜெகன்மோகன் ரெட்டி தான் ஜெயிக்கிற குதிரை இப்போ வந்து சந்திரபாபு நாயுடுனால காங்கிரஸுக்கு கிடைக்க போகிற லாபம் ஒன்றும் கிடையாது அது பக்கம் இருக்கிட்டான் இந்த கேசிஆர் இந்த கேசிஆர் வந்து முன்கூட்டி தேர்தலுக்கு போனதே அதாவது இவர் கேட்குறாரு கேட்டது உடனே சேங்க்ஷன் ரொம்ப பக்கத்தில் எப்படி மழை அப்படின்னதும் தேர்தலில் தள்ளி வச்சிட்டாங்க அந்த அளவுக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு இருந்தாலும் முற்கூட்டி தேர்தலுக்கு போனதே அந்த மத்திய அரசு சொன்னாங்க அது அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் தான் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் உண்மையோடு இருக்கலாம் இந்த மூன்றாவது அணி அப்படின்னு சொல்கிறவனெல்லாம் வந்து எந்த கேட்டகரிக்குள்ளே கொண்டு வரலாம்னா இப்போ உங்கள் ஸ்டேட்டில் மக்கள் நல கூட்டணின்னு கதை பண்ணானுங்க பாருங்க அந்த கதை தான் அதாவது நேரடியாக காங்கிரஸை தோக்கடிக்க முடியாத குறைக்கு பாஜகவை சப்போர்ட் பண்ண முடியாத குறைக்கு ஏன்னா இவன் பாஜகவை சப்போர்ட் பண்ணியாச்சுன்னா அது தற்கொலைக்கு சமம் அரசியலில் வந்து தற்கொலை தான் உண்டு கொலை கிடையாது அவனால் நாசமாக போக வேண்டியது தான் அப்படி அதே போல் இப்போ உங்கள் பக்கத்தில் இந்த அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இவனுங்க வந்து இதுக்கு முந்தி எங்கள் பக்கத்தில் ஆளுங்க வந்து இந்த ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸுக்காக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வந்தப்ப அதை வந்து விவாதத்துக்கு எடுத்துக்க முடியாத அளவுக்கு லந்து கொடுத்து பிஜேபியை காப்பாற்றினானுங்க அதே போல் இப்போ இந்த சட்டம் இந்த பாராளுமன்ற தொடரில் கூட இப்போ வந்து காங்கிரஸ் வந்து இந்த ஐந்து மாநில தேர்தல்களில் பிஜேபிக்கு நல்லா சூடு கொடுத்துட்டாங்க இந்த காலகட்டத்தில் பாராளுமன்றம் நடந்தால் மோடிக்கு டவுசர் அவுத்துருப்பாங்க இது மோடியை காப்பாற்றுறதுக்காக இந்த பக்கிங்க வந்து இழந்து கொடுத்துது என்னுடைய கஸ் என்னடானா இந்த அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பிஜேபியோட கூட்டு வைக்கிற அளவுக்கு முட்டாளுங்க கிடையாது 
அதே நேரத்தில் இந்த பிஜேபி வந்து சரி நீங்கள் மூணாவது அணியில் போய் சேர்ந்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு ஒன்றும் பெரிய மனுஷனுக்கு கிடையாது இவன் வந்து தன்னுடைய அணிக்கு தான் இருப்பான் இதில் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இதில் ஓபிஎஸ்சி இபிஎஸ்சி இந்த மாதிரி ஃபியூஸ் போன கேஸுங்க கொஞ்சமாவது மூளை இருந்தால் கிட்னி வேலை செய்கிற பால இருந்தால் இந்த மூணாவது அணி பக்கம் போவானுங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் ஒன்று என்னுடைய நம்பிக்கை என்னடானா நல்லது நடக்கணும்னு இருந்தால் நூற்றுக்கு நூறு நடந்தே தீரும் எத்தனை பக்கி குறுக்க விழுந்தாலும் சரி இதே கேடுகாலம்னு வைங்க அதை எத்தனை பேர் தவிர்க்கணும்னு பார்த்தாலும் தடுக்க முடியாது இப்போ கடந்த சட்டமன்ற தேர்தல்களில் கலைஞர் பாவம் எவ்வளவோ தம் கட்டினார் கனி கணிந்து கொண்டிருக்கிறது அது இது இதெல்லாம் நூல் விட்டு பார்த்தார் உடனே வேலைக்கு ஆகலை என்னென்னா மேட்டர்னால் கேடுகாலம் வந்துருச்சு இப்போ நீங்கள் எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் அதுக்காக அப்படி ஆச்சு அது நாசமாக போச்சு நடந்தவை நடந்தவையாக இருக்கட்டும் நடப்பவை நல்லவையாக இருக்கட்டும் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் சித்திரையிலிருந்து முடிகேசன்